Good morning, church, and happy new year. Buenos días, iglesia. Feliz año nuevo. I'm sure some of you stayed up and some of you went to bed early. Estoy seguro que algunos de ustedes seguros trasnocharon esperando el año nuevo y otros se fueron a dormir temprano. Here, our family, some of us stayed up and some of us went to bed early. En nuestra familia hubo de todo. Unos se quedaron hasta tarde y otros nos acostamos temprano. Today I just want to share with you just a short message uh, about making vows, something that a lot of people do in New Year's. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de, uh, sobre hacer promesas, algo que hacemos muchos en el comienzo del año. Many times you hear people say we want to lose weight, we want to uh, exercise, maybe even read the Bible more. A veces hacemos promesas como queremos hacer más ejercicio, comer mejor, o eh, hasta tal vez leer más la Biblia. We have good intentions with all these things, but the stereotype is many times they don't happen. Y tenemos buenas intenciones al hacer estas promesas, pero lo que pasa para muchos es que nunca se cumplen esas promesas. But we want to take a little bit of time just to see what does the Bible say about making vows, making promises. Así que hoy queremos tomar un poco de tiempo para ver qué dice la Biblia acerca de tomar promesas, de hacer promesas. Is it something we should do? Is it something we shouldn't do? Es algo que deberíamos hacer o no deberíamos hacer. Well, in the Bible, various people, especially in the Old Testament, they took vows. They made promises to the Lord. En la Biblia, muchas personas hicieron promesas al Señor. Uh, específicamente más en el Antiguo Testamento. A, a vow is a voluntary expression of devotion. En el diccionario dice que el, un, una promesa es una expresión voluntaria. That's usually fulfilled after some condition has been met. Una expresión voluntaria de devoción que generalmente se cumple después de que alguna condición se haya cumplido. So these are people uh, saying to the Lord, God, if you do this, then I will do this. There's an if and a then. Así que vemos en la Biblia, en estos casos, gente que decía, si pasa esto, entonces haré esto. Okay, one example is Jacob, uh, the night that he saw the angels ascending and descending in Genesis 28. Un ejemplo es Jacob, cuando la noche que vio a los ángeles subiendo y bajando del cielo en Génesis 28. Now his if then is an interesting one. En este caso el si pasa algo hago esto es interesante. He says if I survive basically if if the Lord allows me to live then I know he will be my Lord. Dice que si el Señor me deja vivir y sobrevivir esta noche entonces sé que el Señor va a ser mi señor. He won't be just the God of my ancestors, but he will be my God as well. Y lo hace personal. Ya no es solo el Dios de sus antepasados, pero es su Dios. And the Bible says in Genesis 31, verse 10, that God actually reminds him of that. Y en Génesis 31, 10, dice que Dios le recuerda esa promesa. He's going through a, a, a difficult time still, and... Jacob is waiting to see the provision of God, and God reminds him, I have remembered your vow, your promise. Jacob, Jacob está pasando por tiempos difíciles, y dice que Dios le, le dice, yo me acuerdo de esa promesa que me hizo. There are other examples of vows in the Old Testament. Hay otros ejemplos de promesas en el Antiguo Testamento. In Judges uh, chapter 11, Jetha makes a vow to the Lord that he would deliver Israel. En Jueces... Jefté hizo una promesa. Uh, ¿Hizo una promesa aquí? <laughs> he, made a, uh, he made a promise. He makes a vow to the Lord so that the Lord will deliver Israel. Hace una promesa al Señor para que el Señor um, libere a Israel. And a very well-known vow is when Hannah makes a vow that if the Lord will give her a son, that would be Samuel, uh, she would give that son to the Lord. Y Ana también hace una promesa que conocemos bien, y es que él, ella le promete a Dios que si le da un hijo, lo va a consagrar a él. There are also uh, vows that are made between people. También hay promesas que se hicieron entre personas. Uh, Jonathan makes a vow to be faithful to David. Jonathan hizo una promesa de ser eh, fiel a David. And there are also vows that are almost lack 
the, the conditional nature. Y algunas eh, de estas promesas no tienen esa parte tan, tan clara de la condición. In, in Numbers chapter 6, there, God actually gives a special vow that we only find a few times throughout the Bible. It's called the Nazarite vow. En número 6, se, uh, um, aprendemos de la promesa del Nazareo. And in this, in this vow, in this promise, the person makes a vow to be devoted to God in a special way. Y en esta promesa, la persona promete dedicarse y consagrarse a Dios de una manera muy especial. And there's really no request based on God. It's just a vow to be dedicated to God in a special way. Y es algo que el, no es tal vez una, una, algo que está pidiendo Dios, sino que es algo que la persona está ofreciendo de una manera muy especial. But it's important to see in many of these cases that they, they were... They were Promise made to God while waiting for God's help. Pero es importante que muchos de notar que muchos de estos casos eran promesas que se hacían esperando la ayuda de Dios. They weren't promises made. Um, see, look what I can do. See how hard I can try at doing something. No era como para probar qué tan buenos eran o qué qué tanto podían lograr en sus fuerzas. They were made because they genuinely needed God's help. Sino que lo hacían porque realmente necesitaban la ayuda de Dios. And this might be different because I think sometimes that whenever you hear New Year's resolutions, they are made focusing on our ability. Y tal vez en esto es diferente porque cuando tenemos las resoluciones famosas de, de nuevo año, estamos enfocándonos más en lo que nosotros queremos hacer en nuestras propias fuerzas. So maybe there's a distinction there between the New Year's resolutions and the biblical vows. The, the New Year's resolutions are based on man's ability, and, but the biblical vow is based on God following through. Y ahí podemos ver una distinción de cómo... En nuestras resoluciones muchas veces nos enfocamos en nuestras propias fuerzas y en lo que queremos nosotros lograr y no nos estamos enfocando en Dios y en lo que estamos queriendo hacer con Él. Now, the Bible actually says that we should be very careful making vows. Ahora, la Biblia dice muy claramente que debemos tener cuidado al hacer una promesa. Um, in Deuteronomy chapter 12 and Numbers 30, they, are, they say we should be very careful. En Deuteronomio 12 y en Números 30 nos, nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. Deuteronomy 23 says, If you make a vow to the Lord, you shall not delay, you should not wait to pay it back. En Deuteron Deuteronomio dice que si hacemos una promesa, no debemos tomar tiempo en cumplirla. En Deuteronomio 23, verse 22, it actually says, if you, if you don't vow, it's not a sin to you. En Deuteronomio 23, 21 dice que si uno no hace promesas, no es un pecado. In, in other words, we're, it's not something that we should feel uh, because the society says to do something that we should do. O sea, en otras palabras, no tenemos que sentirnos presionados a que tenemos que tomar, que hacer promesas. Um, also, again, in Numbers chapter 30, it, it says to be very careful about the kind of vows we give to the Lord. Y en Números 30 Habla de que tenemos que tener mucho cuidado el tipo de promesas que hacemos al Señor. We're, if we're offering something to the Lord, it should be something good, something highly valued. Si estamos ofreciéndole algo, si vamos a hacer una promesa, tiene que ser algo que tenga, que sea importante, que sea de valor. And, and along that lines, Malachi 1.14 has something to say. Y Malaquías también tiene algo que decir al respecto. It basically says a person is cursed if they make a vow to the Lord using something that is, that is tarnished, that is, that is like an animal that is spotted or, or that doesn't look good. Y dice aquí muy claro que una persona es maldita si usa algo que no es de valor, algo que tiene eh, como errores o que tiene faltas para hacer una promesa. So, in general, in the Old Testament, the, the, there's actually great caution for making promises, for making vows. Así que vemos en el Antiguo Testamento cómo se da esa, esa um, eh, advertencia de tomar mucho cuidado, tener mucho cuidado al hacer una promesa. Now, does that mean we shouldn't make them? 
Entonces, ¿eso significa que no deberíamos hacerlas? Well, one of the person, people in the Bible that made the most promises or vows was actually David, the king. Una de las personas en el Antiguo Testamento que tomó o hizo más promesas fue el rey David. We see throughout the Psalms in David's prayers to God, he is making uh, vows, he's making promises to the Lord. A través de los Salmos, vemos como David de, y tomó mucho, hizo muchas promesas. We're, um, I'd like to read here Psalm 61, verses 5 to 8. This, here David says, For you, God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. You will prolong the king's life, his years as many generations. He, he shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth, which may preserve him. So I will sing to your name forever that I may daily perform my vows. Vamos a leer en Salmo 61, en el, en el versículo 5 en adelante. Mm -hmm. Tú, oh Dios, has aceptado mis promesas y me mm -hmm. has dado la herencia de quienes honran tu nombre. Concédele al Rey más años de vida, que sus años duren por generaciones. Que reine siempre en tu presencia y que tu gran amor y tu verdad lo protejan. Here, David is making a vow. He, he, he understands this is something that, that is valuable to the Lord. He includes it in his prayer. Él aquí hace una promesa y ve que es algo importante y lo incluye en su oración. But he also says, prepare mercy and truth. Y también habla de preparar esa misericordia y verdad. And, and so he is actually asking for grace to be faithful to that vow. Así que él está pidiéndole al Señor gracia para poder también cumplir esa promesa que está haciendo. Verse 8 is another interesting one there. David says, So I sing praise to your name forever that I may daily perform my vows. Y en el versículo 8 es interesante porque dice que yo alabaré al Señor, cantaré, y es hora que pueda cumplir esas promesas. The interesting thing is when you look at all these Uh, stories in which people made promises, you don't see them really being challenged to complete them. Lo interesante es que en todas estas historias donde vemos que la gente hace promesas, no se ve como que se les está retando a que tengan que cumplirlas. No, is that because they were super heroes in their faith that whatever they said they could just do? ¿Será porque eran superhéroes que podía cumplir lo que estaban prometiendo? And that today, in today's world, we're just much weaker in our willpower. Y nosotros somos mucho más este, débiles y no logramos cumplir lo que, lo que prometemos. Well, I, I think that there is a chance that maybe we are weaker in our willpowers today. Puede que esa sea una de las posibilidades, que, que nuestro, nuestra voluntad esté más débil. Uh, the Bible says, let your yes be yes and your no be no. La Biblia es muy claro que el sí sea su sí y que el no sea no. But sometimes we live in a society where if our yes is not really a yes, there aren't that many consequences. Pero nuestra sociedad no lo aplica. Y a veces nuestro sí puede ser un no y, y no hay mucha consecuencia. But we also see throughout the, throughout the story of God's word that these are very human people. Pero vemos también a través de todas las historias que vemos en la Biblia que la gente, todo es muy gente. They, they may have been more accustomed in their, in, their, in their will and in their society to follow through. Tal vez se esperaba de ellos y ellos sabían que tenían que cumplir esas promesas. But they still had to follow through. Pero era, dependía de ellos que, que cumplieran esas promesas. What, what I want to communicate is when we look at God's word, we, we don't see a challenge. And that's because I think they were at a point in their lives where they took seriously these vows. Y lo que quiero que notemos es cómo es, todas estas personas tomaban muy en serio su, su, las promesas que ellos hacían. God wants us to make vows, to make promises. Dios quiere que hagamos esas promesas, que, que hagamos que hagamos promesas a él. Another psalmist in verse in chapter Psalm 76:11 says the following. Eh, otro salmo eh, habla lo siguiente. It says, "Make vows to the Lord and pay them. Let all who are around him bring presents to him who ought to be feared." 
En Salmo 76, 11 dice, Hagan promesas al Señor su Dios y cúmplanlas. Que todos los países vecinos traigan presentes al Dios temible. Now, notice, it, it says, yes, make vows to the Lord. Vean que aquí dice, sí, hagan promesas. And pay them. Y cúmplanlas. But it, and it also says right after that in Psalm 76, 11, uh, may those who are around the Lord bring presents to God. Y lo compara hasta con un regalo. Dice, todos los que están alrededor traigan regalos al Señor. So, yes, there's this parallel idea between making promises, vows, and presents. Así que hay un paralelismo here en, entre hacer promesas y dar regalos al Señor. And to, so we should, we should definitely be wanting to make vows to the Lord. Así que es algo que deberíamos querer hacer, hacer promesas al Señor. But we have to reach the point in which we are ready to do that. Pero tenemos que llegar a ese momento en el que deseamos hacerlo y podamos hacerlo. And know that the Lord is moving us to do it. Y ver cómo el Señor nos está moviendo para hacerlo. So what I would hope for us as a spiritual community is that God desires that we feel God's desire to make promises. Así que lo que yo quisiera para nuestra comunidad espiritual, para la Iglesia de Union, es que sintamos el, ese deseo, ese anhelo que el Señor pone en nuestro corazón de hacer promesas para Él y cumplirlas. Um, we should be careful in doing them. Que lo hagamos con, con cuidado. Uh, but, but that means we should... We should be moving towards making promises with care. Pero que nos movamos hacia ese punto, que caminemos hacia ese punto. There's a phrase that says, correct ideas should read, lead to correct actions. Hay una frase que dice que ideas correctas nos llevan a acciones correctas. In the last six months in Union Church, a lot of the sermons have been about right thinking, who is God? En estos seis meses que hemos estado compartiendo en Union, hemos estado hablando muchos sermones de una forma de pensar correcta sobre Dios. We want to talk about right living and be very practical also. Queremos también hablar de una vida práctica y cómo vivir correctamente. But we have to have right ideas to have right actions. Pero nuestra mente tiene que tener ideas correctas, pensamientos correctos que nos lleven a vivir correctamente. When we have right actions, we will have right character. Y cuando tengamos eh, acciones correctas, entonces estaremos formando un carácter correcto. Because the actions turn into habits. Porque nuestras acciones se convierten en hábitos. And then that in time makes character. Y eso hace nuestro carácter. So what we need to actually begin with are the habits. Así que debemos comenzar con esos hábitos. Uh, you don't form a habit overnight. Y un hábito no se, no se forma de la noche a la mañana. There are books in psychology, the popular books that compare a willpower to being a muscle. Hay libros que hablan de cómo nuestra voluntad es como un músculo. We have to exercise our muscles. Tenemos que ejercitarlo para fortalecerlo. We also need to exercise our habits. De igual manera, tenemos que ejercitar nuestros hábitos. Okay, we don't wake up and decide to run a marathon. No nos despertamos un día y decidimos, voy a ir a correr una maratón. But whenever we are in the point where we're doing exercise, then we can actually judge, I'm going to actually run this race. Pero cuando empezamos a tomar esos pasos para hacer ejercicio y para ir tomando esa disciplina, nos damos cuenta que sí podemos y que podemos, tenemos una meta a donde llegar. Luke 16 says, the one who is faithful with little... God will give more. En uh, eh, Lucas 16 dice que el, aquel que es fiel en lo poco también se le dará más. So, uh, so let's let's begin to take steps along the lines of what we know God wants for us. Así que empecemos a tomar esos pasos hacia donde sabemos que el Señor nos quiere llevar. I'm not saying don't take a vow. I'm saying let's work towards taking those vows. Y no estoy diciendo que no tomemos estos este, promesas de, de este año, sino que nos movamos hacia tomar esos hábitos y a formar esos hábitos que nos lleven a poder cumplir esas promesas. We want to say yes in big ways to God. Queremos decirle sí en gran manera al Señor. But the biggest reason that, that holds us back from saying yes is we're also saying no in little ways along the way. 
Pero a veces lo que nos, nos evita dar ese sí y movernos en ese sí son esos pequeños nos que tenemos que, que nos, nos limitan. We want to be running the race, but at the same time we're also doing things like having bad eating habits or stretching habits. Y queremos correr esa carrera, pero tenemos malos hábitos que nos limitan. So I really encourage us to form those habits, but also begin to say no. Así que los invito a crear esos hábitos, pero también a decir no a lo que deben decir no. So we want to run hard the race. Para correr bien fuerte esta carrera de la vida. So let's make, let's make vows if you're ready to do that. Si están listos, hagan esos, esas promesas. If you've been running already and also... Uh, saying no to these smaller things, go for it. Si ya están bien disciplinados en su vida cristiana y están corriendo la carrera bien, pues sigan adelante y hagan esas promesas para llegar a más con el Señor. And if you haven't, start those habits that you can get, that you can move your, your spiritual muscles. Pero si tal vez no, no tienen esos hábitos todavía, pues empiecen a, a formarlos para, para ejercitar esos músculos Espirituales. And remember, the largest vow that we've made is the vow to accept Jesus as our Lord and Savior. Y recuerden que en la promesa más grande que, que hacemos, que, o que hicimos, fue hacer, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. If you're, if you're listening to this video, remember that God wants to give you great blessing, but He wants you to take seriously this vow of, of, of giving your life to Christ. It's not a small thing. Así que si están oyendo este mensaje y no han dado su vida a Jesús, recuerden que Jesús quiere darles una vida nueva, pero Él les pide arrepentimiento y comprometerse a un cambio de vida. So let's pray. Así que oremos. God, we thank you that you call us, you challenge us to make promises to you. Gracias, Señor, porque nos llamas y nos retas a tomar promesas y, eh, para ti, Señor. You want us to be wholehearted. Quieres que... Que vivamos con todo nuestro corazón para ti. Help us to take seriously this invitation you give us. Ayúdanos a tomar, Señor, estas invi esta invitación tuya con seriedad. Give us grace to walk faithfully with you. Danos gracia para, para vivir eh, fielmente con uh, para ti, Señor. And God, we thank you for this new year you're giving us, this new beginning. Y te damos gracias, Señor, por este nuevo año que nos das. Es un nuevo comienzo. Thank you for allowing us to walk it together as a church family. Y gracias, Señor, porque podemos vivir y caminar juntos como una iglesia eh, y como tu cuerpo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Happy New Year again. We love you and we'll see you next week. Feliz Navidad y nos vemos pronto.